এগারোশো পঁচাশি সালে জেরুজালেমের রাজা চতুর্থ বোল্ডউইন মৃত্যুবরণ করলে তার ভাগ্নে পঞ্চম বোল্ডউইন হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয় কিন্তু এক বছরের মাথায় সেও মৃত্যুবরণ করলে তার মা সিবিলা সিংহাসনে আরোহণ করে অতঃপর সিবিলা তার দ্বিতীয় স্বামী গাই অফ লুসিগনানকে জেরুজালেমের রাজা মনোনীত করে গাই অফ লুসিগনান রেনল্ডের সাথে জোট গঠন করে সালাহউদ্দিনের সাথে শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মুসলিম বণিক ও হজ যাত্রীদের কাফেলাগুলোকে আক্রমণ করে ফলে সালাহউদ্দিন তাদের ওপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত ছিলেন এদিকে গাই অফ লুসিগনানের ক্ষমতা গ্রহণে মনোক্ষুণ্ণ হয় অন্যান্য ক্রুসেড নেতারা এদের মধ্যে ছিল ত্রিপলির তৃতীয় রেমান্ড ফলে সে সালাহউদ্দিনের সাথে মিত্রতা করে তার জন্য টাইবেরিয়াস ছেড়ে দেয় এ খবর শুনে গাই অফ লুসিগনান সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে এদিকে সালাহউদ্দিনের সাথে মিত্রতাকারী ত্রিপলির রেমন্ড জেরুজালেমের গাই অফ লুসিগনানের সাথে তার বিরোধ চুকিয়ে তার সাথে যুদ্ধে যোগ দেয় অবশেষে এগারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দের পাঁচই জুলাই জেরুজালেমের রাজা গাই অফ লুসিগনান ও ত্রিপলির তৃতীয় রেমন্ডের সম্মিলিত বাহিনী সালাহউদ্দিনের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হাত্তিনের প্রান্তরে সমবেত হয় কিন্তু সালাহউদ্দিন তাদের আগেই সেখানে পৌঁছে যান এবং তার বাহিনী নিয়ে পানির উৎস সমৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে অবস্থান নেন ফলে তৃষ্ণার্থ ক্রুসেডার সেনারা সেখানে পৌঁছে পানির অভাবে মদ পান করে এতে তাদের অনেকেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এ অবস্থাতেই তারা আইওবিদের ওপর আক্রমণ শুরু করে এতে উভয় পক্ষের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয় প্রাথমিকভাবে ক্রুসেডাররা পানির উৎস দখল করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তীব্র আক্রমণ চালায় আইওবি সেনাদের ওপর ফলে দিনের প্রথম ভাগে তারা প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় কিন্তু দিনের শেষ ভাগে পরিস্থিতি পাল্টে যায় আইউবি সেনারা তীব্র আক্রমণ চালিয়ে ক্রুসেডার সৈন্যদের শাড়িগুলো ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে ক্রুসেডাররা এভাবে দীর্ঘক্ষণ লড়াই চলতে থাকে এতে ক্রুসেডারদের বহু সৈন্য এবং বেশ কিছু ঘোরসাওয়ার ও উচ্চপদস্থ অফিসার নিহত হয় শোচনীয়ভাবে তাদের পরাজয় ঘটে এই যুদ্ধে এই যুদ্ধে জেরুজালেমের রাজা গাই অফ লুসিগনান ও তার ভাই এবং ইতিপূর্বে অধ্যত্ত প্রদর্শনকারী কেরাক দুর্গের প্রধান রেনল্ড দ্য শেটিলন ছাড়াও বহু উচ্চপদস্থ ক্রুসেডার নেতা গ্রেপ্তার হয় মুসলিম বণিক ও হজ যাত্রীদের কাফেলায় আক্রমণ এবং নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বিদ্রুপ করার কারণে সালাহউদ্দিন রেমন্ডকে নিজ হাতে হত্যার শপথ করেছিলেন বিজয় অর্জনের পর সালাহউদ্দিন তার তাবুতে রাজা গাই অফ লুসিগনান ও রেমন্ডকে হাজির করার নির্দেশ দেন তাদেরকে নিয়ে আসা হলে সালাহউদ্দিন তাদের জুল্লাব ও বরফ কুচি পান করান অতঃপর রেমন্ডকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেন কিন্তু রেমন্ড তা প্রত্যাখ্যান করে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সামনে বেদ্রুপাত্মক কথা বলে সাথে সাথে সালাহউদ্দিন তার গর্দানে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রেমন্ড অতঃপর সহস্তে সালাহউদ্দিন তার শিরোচ্ছেদ করেন রেনল্ডের মৃত্যুদণ্ড দেখে গায় অফ লুচিগনান আতঙ্কিত ছিলেন এই ভেবে যে হয়তো তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তবে সালাহউদ্দিন তাকে ক্ষমা করে দেন এবং বলেন এক রাজা অন্য রাজাকে হত্যা করে না কিন্তু ওই লোকটা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাই আমি এমন আচরণ করতে বাধ্য হয়েছি অতঃপর সালাহউদ্দিন তাকে বন্দী করে দামেশকে প্রেরণ করেন 